বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা জেলার দেবিদ্যার উপজেলার অন্তর্গত হামলাবাড়ি পশ্চিম পাড়া এখানে কি সব বাড়িতে হামলা হয় নাকি বাড়িতে বাড়িতে হামলার প্রস্তুতি আপনারা নেন কোনোটাই না তাহলে হামলা বাড়িতে হামলাও হয় না এখান থেকে হামলার কোনো প্রস্তুতিও হয় না তার মানে এই এলাকার বাড়িগুলোতে যারা বসবাস করে তারা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ তাই না যাই হোক অনেকে হামলা বাড়ি বা হামলা এলাকায় না থেকেও সুযোগ পাইলে মানুষের উপর হামলা চালায় আল্লাহ যেন এই সকল গরিহিত কাজ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আরো আসতে বলেন আমিন আল্লাহ তুমি অপরো না জানি কত সুন্দর তো মায়ামি সপেছি প্রা সপেছি অন্ত আল্লাহ তুমি অপরো না জানি কত সুন্দর তো মায়ামি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্ত আল্লাহ তুমি অপর তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরে পৃথিবীতে চাঁদ সরোজ জেগে ওঠে তোমার ডাকে সারা দিতে তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরে পৃথিবীতে চাঁদ সরোজ জেগে ওঠে তোমার ডাকে সারা দিতে তুমি আছো বুকের গভীরে গহীন ভেত আল্লাহ তুমি অপর না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্ত আল্লাহ তুমি অপর এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহের বৃক্ষলতা সাগর নদী সবই তোমার দা এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহের বৃক্ষলতা সাগর নদী সবই তোমার দা তোমার পথে চলি যেন সারাটি জীবন ভল্লাহ তুমি অপর না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্ত আল্লাহ তুমি অপর এটা কথা বলা যাবে পুরুষের মতো না মহিলার মতো দেখছেন কার বার এটা কি পুরুষের আওয়াজ হয়েছে এটা পুরুষের সাউন্ড আরো জোরে বলে না আমিন এইটা না পুরুষের সাউন্ড হয়েছে মার্শাল আল্লাহ কবুল করেন হামলাবাড়ি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তফসিরুল কোরআন মাহফিলের মোহতারাম সভাপতি আমার সামনে বসা অত্র এলাকার পার্শ্ববর্তী এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত ইমানদার প্রিয় মোমেন ভাইয়েরা উপস্থিত মিডিয়ার প্রিয় কর্মী ভাইয়েরা প্রাণ প্রিয় দেবিদ্যার তথা কুমিল্লাবাসী আপনারা সবাই কেমন আছেন পেছনের ভাইরা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আমাদের সকলকে সুস্থতার সাথে বাঁচিয়ে রেখে কোরআনের এই বরকতময় মাহফিলে আসার তৌফিক যিনি দিয়েছেন তিনি কে কি আল্লাহর নাম বলতে আপনাদের কষ্ট হয় নাকি 
এরা রে শীতে ধরছে না শীত তাদেরকে নাকি তারা শীতকে ধরছে দেখলে তো মনে হয় শীত তাদেরকেই ধরছে আমি গত এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গে ছিলাম মারাত্মক ঠান্ডা এখানে তো ঠান্ডাও নাই আজকে তো আমি ব্লেজারও পড়ি নাই ঠান্ডা ফিল হচ্ছে না এই আরামের মধ্যে থেকেও এক একজনের আওয়াজ দেখছেন চেহারা তো মার্শাল্লাহ আবার অনেক সুন্দর খুব স্মার্ট এই স্মার্ট চেহারা নিয়ে আওয়াজটা স্মার্ট হওয়ার দরকার আছে না নাই চেহারা দেখতে লাগে তাজা কিন্তু আওয়াজ তো দেয় মরা 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 আওয়াজ হইলে চলবে এই মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা কম না বেশি আমরা খুশি পরিমাণেও বেশি জবান খুলে পড়েন আল্লাহ আকবর আমি গিয়েছিলাম বগুড়ায় বললাম আপনারা ভালো আছেন কেমন আছেন এটাকে কি বলেন কই ক্যাঙ্কা আসো বারে আমি বললাম আবার বলেন তো কয় ক্যাঙ্কা আসো বারে भाषा बदलाई फिल से आलेटे गेले अपना के बोलो किता बाबा लानी ना कि चट्टे गेले बोलो बजी क्या सो हाँ তো ভাষার বৈচিত্রটা আমরা আমরা বলি খের আপনারা কি তা বলেন আইনজা না গাঞ্জা আরে বাপরে বাপ এই যে সন্ধ্যা আমরা সিলেট হয় সন্ধ্যা হয়ে গেলে হয় আইনজা হয়ে গেছে বাড়িতে মাই যাও হ্যাঁ মানে আইনজা বালা আর কি যেমন ভোর রাতকে সিলেটে হয় ফতা বালা ফতা খাইলে উঠিয়া खावाई ना कि जैक एक देश गाली और एक देश भाषार ही बैचित्रतार भेतरे जाके चीना जाए আল্লাহ তালা বলছেন আসমান জমিন সৃষ্টি ভাষা আর বর্ণের বৈচিত্রতার ভেতরে আমার কুদরত আমাকে চেনার নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ আকবর দেখছেন কয়েকটার মুখ দিয়ে এখনো কথা বের হয় না এটা কি খাইয়ে আসে না নাকি ওই খেট হাইনজা ঢুকেছে মুখের ভিতরে মনে হয় হাইনজাই ঢুকেছে তাই না নাকি বসে বসে বাদাম খায় না বোট খায় আমাকে একজন বলল যে দেবীর দ্বারে নাকি মাহফুলে প্যান্ডেলের নিচে বসে বুট এত বেশি খায় ভাতও এত বেশি খায় না সত্য নাকি স্বীকারও করছে তো এই মনে হয় এদের মুখ টেস্ট করলে মনে হয় পরীক্ষা করলে এই রকমই পাওয়া যাবে আল্লাহ আকবর বলতে কষ্ট হয় আল্লাহ নাম বললে কষ্ট লাগে আপনাদের অনেক যুবকরা দেখি রাস্তায় তার নেতার নামে স্লোগান দিয়ে গলা ফাটাই ফেলে আল্লাহ আকবর বলতে পারে না কিরে ভাই এই কণ্ঠকে কে চেপে ধরলো আল্লাহ আকবর এটি তো সেই স্লোগান যা অমর রাজি আল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে মক্কায় সর্বপ্রথম যে মিছিল বের হয়েছিল এটি মুসলমানদের ইমানি চেতনার স্লোগান ঠিক কি না তবে কেউ কেউ আবার এই স্লোগান দিবে তো দূরের কথা শুনলেই তার কেন জানি গোটা শরীরে এলার্জি সৃষ্টি হয় আল্লাহ আকবর এই স্লোগান শুনলে এনার্জি সৃষ্টি হয় যাদের আবু লাহাব আবু জাহালের দূষণ হচ্ছে তারা এগুলাকে ধরে তারপর ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এদের রক্ত পরীক্ষা করলে এদের শরীরে মানুষের রক্ত পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না আর পাওয়া গেলেও আবু জাহালের রক্তের ভাইরাস পাওয়া যাবে আল্লাহ আকবর স্লোগান শুনলে তার এমন কাতুকুতু লাগে কেন আল্লাহ আকবর এই স্লোগান তো মুসলমানদের ইমানি চেতনার স্লোগান আল্লাহ আকবর স্লোগান এটি হচ্ছে গণ জাগরণের স্লোগান আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন সম্মানিত ভাইরা
কারবার কিন্তু ভালোই হয়েছে যাদের ঘুমটুম চলে গেছিল যাদের ঘুম আসছিল ঘুমটুম চলে গেছে তাই না সম্মানিত ভাইয়েরা যেহেতু দীর্ঘক্ষণ আপনারা বসে আলোচনা শুনেছেন সেজন্য আমি লম্বা চুরা কোনো কথা বলবো না আজকে তাড়াতাড়ি ছুটি হবে ইনশাল্লাহ তবে আপনারা যেভাবে উঠাউটি করে যারা উঠাউটি করে জানি না শয়তান তাদেরকে কাতুকুতু দেয় কি না উঠাউটি যে করবে আমি কিন্তু ধরে সুজা তারপর এখানে বসাবো আমার পাশে এখন আবার এই সুযোগ পাইয়া অনেকে কথা বলতেও পারে যে হুজুরের পাশে যাওয়ার তো সুযোগ আছে পাশে না একদম স্টেজের এক কোনায় দাঁড় করায় দিব ঠিক কি না কথা বলা যাবে শেষ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন তো ইনশাল্লাহ খুব চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা হবে আজকের আলোচনা থেকে আমরা সবাই উপকৃত হতে চাই কি চাই না এখানে আলোচনা হবে কোরআন থেকে আমার হাতে যে আপনারা গ্রন্থ দেখতে পাচ্ছেন এই মহাগ্রন্থ নাজিল করেছেন কে এই কিতাবের আলোচনা হবে তবে এই কোরআনের আলোচনা শোনার আদব আছে আদব আছে না নাই এই কোরআনের আলোচনা শোনার আদব হচ্ছে দুইটা জুরেকন কয়টা আমরা যদি কোরআনের আলোচনা থেকে বেনিফিটেড হতে চাই আল্লাহর কালামের বাণী শুনে আমরা যদি উপকৃত হতে চাই কি করা লাগবে রব্বুল আলমিন কোরআন করিমে তা আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ও ইদা কুরি আল কোরআন যখন কোরআন পাঠ করা হয় কোরআনের আলোচনা হয়ু ফুললি কনসেন্ট্রেট হয়ে যাও অমনোযোগী হয়ে পারস্পরিক কথা বলে পরিবেশ নষ্ট করে বিশৃঙ্খলা লাগিয়ে আল্লাহর কালাম শোন না আল্লাহর কালাম শোনার জন্য আদব আছে ফার্স্ট অফ অল ফার্স্টামি আউলাহ সর্বপ্রথম মনোযোগী হও এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিবেন এভাবে আল্লাহর কালাম শুনলে ওই আলোচনা থেকে ফায়দা পাওয়া যাবে না এখানে যেহেতু বসছেন এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হলো আপনারাও কষ্ট করে এসেছেন কিছু শিখে যাওয়ার দরকার আছে না নাই তাহলে এক নম্বর আদব এই আদব শেখাচ্ছে মুল্লাহ না আল্লাহ আল্লাহ বলছেন এক নম্বর আদব হলো নীরব হয়ে যাও সরি এক নম্বর আদব হলো ফস্তামি আউলাহ কনসেন্ট্রেট হও মনোযোগী হও আর দুই নম্বর আদব হচ্ছে ও আনসিতু খিপ সাইলেন্ট নীরব হয়ে যাও চুপচাপ হয়ে যাও আল্লাহর কালামের আলোচনা যে প্যান্ডেলে বা যেখানে হয় সেখানে যে ব্যক্তি কথা বলে সে সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বেহাদুমি করে কারণ আল্লাহর কালামের কথা শুরু হলে সেখানে আল্লাহর গোলামের কথার কোনো দাম আর থাকে না এজন্য আল্লাহর কালাম শোনার জন্য দু নম্বর যে আদবের কথা বললাম নীরব হয়ে যেতে হবে দেখি আপনাদের মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি কেমন আমি বলেছি কোরআন শোনার দুটা আদব আছে এক নম্বর কি বলছি মনোযোগী হতে হবে দুই নম্বর কি বলেছি এই দুটো কাজ যদি আমরা করতে পারি কিছুক্ষণ আল্লাহ বলছেন সম্ভবত তোমাদের উপরে আমার রহমত নাজিল হবে তাহলে এই দুটো কাজ আপনারা করতে পারবেন তো হিংসা আল্লাহ সম্মানিত বাবারা সম্মানিত ভাইয়েরা আজ এমন একটি জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কোরআন সন্না থেকে কথা বলবো যে বিষয়টির সঙ্গে দুনিয়ার ম্যাক্সিমাম মানুষ জড়িত এমন একটি টপিক নিয়ে কথা বলবো যে বিষয়টার আমল মোটামুটি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে আছে এই প্যান্ডেলের নিচে আমরা যারা বসেছি আমাদের বহু মানুষের ভেতরে এই রোগ আছে এই অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসটার নাম জোল অভ্যাসটার নাম কি জোল জুলম শব্দটা আপনারা আজকে নতুন শুনেছেন না আরো আগে শুনছেন উঠাউটির টাইম শেষ এখন যে উঠবে বুঝবো জালেমের কোনো পয়েন্ট মনে হয় তার তার সঙ্গে মিলছে কঠিন বিপদ কিন্তু এতক্ষণ উঠলেন না কেন কঠিন বিপদ উঠা যাবে এগারোটার মধ্যে ছুটি দিলে খুশি তো আপনারা আচ্ছা খুশি তো আপনারা ইনশা আল্লাহ জুলম শব্দটি আরবি অবিধান ব্যত্যাগণ এর অর্থ করেছেন যা যেখানে রাখা দরকার তা সেখানে না রাখার নামই হচ্ছে জুলম এবং আরবিতে এটাকে বলা হয় আল জাউর অত্যাচার অত্যাচার 
নির্যাতন নিপীড়ন উৎপীড়ন আবার কেউ কেউ বলেছেন এই জোলম অর্থ হচ্ছে আদামুল ইনসাফ ইনসাফের বিপরীত অর্থাৎ সুবিচার না করে কারো উপর অবিচার করার নাম জোলম যে ব্যক্তি জুলুম করে আর অবিতে তাকে বলা হয় জালেম জালেম শব্দের অর্থ হচ্ছে আল জাইন নির্যাতনকারী অত্যাচারকারী নিপীড়নকারী উৎপীড়নকারী পরিভাষায় বলা হয় যে ব্যক্তি না হক ভাবে অন্যায় ভাবে কারো উপরে জুলুম করে সে হচ্ছে জালেম ঠিক তো কইলেন একটু পরেই ঠিক ওয়ালাদের ভেতরেই দেখবেন জালেম মিলে যাবে কমন পড়বে আপনি একটু উপেক্ষা করেন না জালেম হচ্ছে তিন প্রকার দুনিয়ায় যত কায়দায় মানুষ জুলুম করে এই জালেম গুলো হচ্ছে তিন প্রকার জোল মারবি শব্দ যে ব্যক্তি জুলুম করে তাকে বলা হয় জালেম যার উপরে জুলুম করা হয় তাকে বলা হয় মজলুম বুঝতে পেরেছেন আপনারা আচ্ছা তাহলে দুনিয়ায় মানুষ যত রকমের জুলুম করে সব জালেম গুলো কয় কাতারের অন্তর্ভুক্ত মহিলার মতো জবাব না দিয়ে পুরুষ মানুষের মতো জবাব দেন দুনিয়ার সকল জালেমরা কয় প্রকার আরো জোরে বলেন নাম্বার ওয়ান আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম নাম্বার টু নাউজুবিল্লাহ পরে কইয়েন নোট করে নিয়ে যান এগুলো শেখার বিষয় নাম্বার টু দুই নাম্বার নিজের উপরে জুলুমকারী জালেম তিন নাম্বার আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপরে জুলুমকারী জালেম আপনারা অনেকেই ভাবতেন যে মানুষের উপর জুলুম করে সে জালেম অথচ আমরা এখানে জালেম পাইলাম কয় প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার আজ আমরা এই তিনটা পয়েন্ট নিয়ে মাত্র তিনটা পয়েন্টের আলোচনা হবে এই তিন প্রকার জালেমের পরিচয় আর এই তিন প্রকার জালেমের পরিণতি ইউটিউবার ভাইরা যারা আছো তোমরা আবার এই থাম্বেলের মধ্যে এর তার ফটো আনিয়া এড করে আমার ফটোর সাথে এরপরে দিও না জালেম নিয়ে যে হুঙ্কার দিলেন হুজুর যা বলছি তাই দিতে হবে ইনশা তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষরা যারা জুলুম করে জালেম কয় প্রকার একটু জুর এখন খেয়ে আসছেন আপনারা পুরুষ মানুষের মতো বলেন জালেম কয় প্রকার দেখি কে মনে রেখেছেন এক নাম্বার কি বলেছিলাম আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম দুই নাম্বার নিজের উপরে জুলুমকারী জালেম আর তিন নাম্বার আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপর জুলুমকারী জালেম এক নাম্বার জালেম হলো যে আল্লাহর উপরে জুলুম করে প্রশ্ন হতে পারে হুজুর মানুষ আবার আল্লাহর উপরে জুলুম করে কেমনে আল্লাহর উপরে মানুষ কিভাবে জুলুম করে এবার শোনেন তার আগে আমার কথার জবাব দেন তো দেখি আমাদেরকে সুন্দর করে পয়দা করে সুন্দর করে বানিয়ে দুনিয়ায় যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কে তিনি আমাদেরকে এমনি এমনি দুনিয়াতে পাঠান নাই কি কারণে রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠালেন আল্লাহ তালা বলছেন জিন আর মানব যেদিকে সৃষ্টি করেছি আমার গুলামের জন্য তার মানে হলো দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষেরা গুলামি করবে কার আর একটু জোরে বলেন গুলামি হবে কার আল্লাহ তালা দুনিয়ায় মানুষ পয়দা করেছেন মানুষ সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন মানুষ যেন আল্লাহর গুলামি করে কিন্তু এই পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ আছে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান রবের এবাদত বাদ দিয়ে একত্ববাদী রবকে বাদ দিয়ে তার নিজের বানানো অনেক উপাস্যকে মাহবুদ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে কেউ বাবার সূর্যকে চন্দ্রকে নক্ষত্রকে মাহবুদ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে কেউ বাবার আগুনের আগুনের পূজা করে অগ্নি পূজক হয়েছে কেউ বাবার মূর্তি পূজা করে মূর্তি পূজক হয়েছে অথচ দুনিয়ার সমস্ত মানুষের স্রষ্টাকে আরো জুড়ে বলেন কে যিনি দুনিয়ায় পাঠালেন তিনি জ্বালানের এবাদত হবে আমার অথচ দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ সেই রবের গোলামি বাদ দিয়ে নিজেদের অসংখ্য মাহবুদকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে এই যে মানুষ পয়দা করলেন আল্লাহ ওই আল্লাহর এবাদত না করে দুনিয়ায় যত মানুষ একত্ববাদী রবের এবাদত বাদ দিয়ে 
বহু খোদায় বিশ্বাসী কিংবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এই বিভিন্ন জিনিসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এই মানুষগুলো সরাসরি কার উপরে জুলুম করছে আরেকটু জোরে বলেন কার উপরে আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি দুনিয়ার সবচাইতে বড় জালেমকে একজনের উত্তর হয় একজন ভাই ঠিক বলছে আমি এক মাহফিলে বলেছিলাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেমকে একজন কয় বুশের বাচ্চা বুশ আরেকজন কয় এই যে কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট একটা গেল আমেরিকার নামটা যেন কি ট্রাম্প আমি বললাম না ভালো করে বলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেমকে এই পরিচয় কিন্তু কোরআনুল করিমের ভেতরে রয়েছে সৈদিনা লোকমান হাকিমের নাম আমরা অনেকে জানি তিনি নবী ছিলেন না কোন পয়গাম্বর ছিলেন না তাকে আল্লাহ তালা আল্লাহর তরফ থেকে হেকমা দান করেছিলেন এবং সৈদানা লোকমান হাকিম তিনি তার ছেলেকে সুন্দর সুন্দর কিছু ওসিয়ত করেছিলেন তার সেই ওসিয়ত আল্লাহর কাছে এত ভালো লেগেছে তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য ওসিয়ত গুলো কোরআনের ভেতরে কোট করে দিয়েছেন কি সাইদিনা লোকমান হাকিম তার সন্তানকে ওসিয়ত করতে গিয়ে সবার আগে এই শিরকের ব্যাপারে ওসিয়ত করে বলেছিলেন বাবারে শির করো না আল্লাহর বাদত বাদ দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে শির করা মানে আল্লাহর উপর জুলুম করা আর আল্লাহর উপরে যারা জুলুম করে এটা সবচেয়ে বড় জুলুম যেই ব্যক্তি সবচাইতে বড় জুলুম করে সেই হচ্ছে সবচাইতে বড় জালেম সাইদিনা লোকমান হাকিম এই জন্য তার সন্তানকে সতর্ক করেছিলেন একত্রিশ নম্বর সুরা সুরা লোকমানের তেরো নম্বর হইতে আল্লাহ সাইজেরা লোকমানের বসিয়ত তুলে দিয়েছেন সাইজেরা লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন বাবারে আল্লাহর সঙ্গে শির করো না আল্লাহর সঙ্গে তুমি কাউকে শরিক করো না কারণ ইন্না শিরিকাল আজুল মুনাজি শিরিক হচ্ছে সব চাইতে বড় জুলুম শিরিক কি সব চাইতে বড় জুলুম না ছোট জুলুম তাহলে আল্লাহরে বাদত বাদ দিয়ে যারা বিভিন্ন জিনিসকে মাহবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে যেহেতু শিরিক বড় জুলুম তাহলে দুনিয়ার মুশরিকগুলো হলো সবচেয়ে ছোট জালেম না বড় জালেম তাহলে আমরা এক নম্বর জালেমের পরিচয় পেয়ে গেলাম দুনিয়ার মুশরিকগুলো হলো সবচাইতে বড় জালেম পরিণতি কি হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম এবার বলছেন কোরআনুল করিমের চার নম্বর সুরাম সুরত আটচল্লিশ নম্বর বললেন শিরকের গুণা ছেড়া অন্য যে কোনো গুণা আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিতে পারে কিন্তু যেই লোক আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে সে সব চাইতে বড় পাপের রচনা করে কারণ শির্ক হচ্ছে সব চাইতে ছোট পাপ না বড় পাপ আপনারা বলবেন হুজুর প্রথম প্রকার জালেমের কাতারে আমরা নাই এরে ধরেন এই জন্য উঠে গেছি ধরেন এই বসেন এটা কি এটা কি এটা কি এবার আমার দিকে তাকান অনেকে ভাবতে পারে হুজুর আপনি যে জালেম বলছেন তিন প্রকার এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিলে নাই আমরা এক আল্লাহ বিশ্বাস করি তার মানে আমরা মুশরিক না মিয়া আপনি এই বিশ্বাস করলেও আপনি তো উলুহিয়া তার রুগুবিজাতের ক্ষেত্রে শির করে ফেলেন দেখা যায় নামাজে গিয়ে বলেন ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা আপনি বলেন এক আল্লাহর ইবাদত করেন একজনের কাছেই চান কিন্তু দেখা যায় নামাজ থেকে বের হওয়ার পরে জীবিত মানুষের কাছে আবার কবরের পাশে গিয়ে অনেক মানুষ চাই আছে না নাই এই যে আপনি আল্লাহর সঙ্গে এভাবে শির করে ফেললেন কথাবার্তার ভেতরে আজকে শির ঢুকে গিয়েছে কথাবার্তা অসংলগ্ন বলতে বলতে বলে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এরকম বলে কি বলে না অথচ এটা হচ্ছে কোরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কথা আল্লাহ বলেছেন সমস্ত ক্ষমতা কার আবার সুরা মুলকের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন সব ক্ষমতা কার হাতে 
এভাবে আপনি ইমান আনার পরে ইমানের ঘোষণা দিয়েও যদি কথাবার্তায় কাজে কর্মে আপনার যদি শিরকের সংমিশ্রণ হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচা যাবে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ইমানদার দ্বারা হয়েছে শিরক মুক্ত ইমান শিরক মুক্ত ইমানের পথে চলো ইমানের ভেতরে শিরক ঢুকানো যাবে না আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ কথাটা কার আল্লাহ বলছেন ইমানদার তারা যারা তাদের ইমানের সঙ্গে জুলম অর্থাৎ শিরকের মিশ্রণ ঘটায় না ইমান আনার পরে ইমানের পথে চলে ইমানের ভেতরে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটাবে যারা আল্লাহর উপরে জুলুম করবে তারা তাহলে আমি বলেছিলাম দুনিয়ার সমস্ত জালেম গুলো কয় প্রকার আরো জোরে বলেন কয় প্রকার এক নম্বর যারা আল্লাহর উপরে জুলুম করে আমরা বলেছিলাম আল্লাহর উপরে মানুষ জুলুম করে কেমনে এর এক নম্বর তরিকা হলো মানুষ আল্লাহর এবাদত বাদ নিয়ে কিংবা কথাবার্তা কাজে করবে আল্লাহর সঙ্গে শির করে যারা দুনিয়ার সবচাইতে বড় জালেম হলো তারা এদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন गुना कर नामे जा दुनिया सब चे बड़ जाले मोल जे आल्लर संगे शिकान आनारे शिर होते कि এই যে জিন্দা হলে মুড্ডা হলের কাছে গিয়ে যায় আমার দেশে যত মাজার দুনিয়ার কোথাও এত মাজার আছে বলে আমার জানা নাই আপনাদের আশেপাশেই কিন্তু এমন কিছু কিছু থানা আছে ঘরে ঘরে মাজার আছে না নাই অথচ কলা আনল কারিমের ভেতরে হাদিসের ভেতরে মাজার শব্দটা আছে আছে কবর মা কবারা এরকম শব্দ আছে আমাদের পরিচিত সুরাইল্লাহ বলেছেন দেখেন নামটা কোরআনে হাদিসে নাই নামের ভিতরে বেজাল এই জন্য ওইখানের কাজ কারবারের ভেতরে বেজাল কম না বেশি আরো জোরে বলেন আমি গিয়েছিলাম খুলনায় খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলাই খুলনা বাগের হাটে ওনার মাজার আছে না নাই ঘটনা একটা বলবো বলবো আমি বাগের হাটে গিয়েছি আসতেছি ষাট গম্বুজ মসজিদের নাম শুনছেন তো আপনারা তো ষাট গম্বুজ মসজিদের পাশ দিয়ে আসতেছি আমার সফর সঙ্গে একজন ছিলেন উনি বললেন খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলহের কবর এখানে রয়েছে আমি বললাম তাই তাহলে চলো আল্লাহ রলির কবরটা একটু যে আরত করে যাই কারণ এই বাংলাদেশি ইসলাম আমরা পেয়েছি ওলিয়া উলিয়াদের মাধ্যমে ঠিক কি না এজন্য তাদের কাছে আমরা ঋণী কম না বেশি চিন্তা করলাম যেহেতু পাশ দিয়ে যাচ্ছি চলো একটু জিয়ারত করি আমি তো গিয়েছি জিয়ারত করার ধান্দায় আমি গিয়েছি জিয়ারত করতে দেখি বেশ কয়েকজন এভাবে কপাল এরকম এরকম করতেছে বললাম এটা কি করে কয়ে সাজদা দেয় না আহজবিল্লাহ হিম চাই তার নাম নাকি তাজিমি সাজদা তা আমি আর কোনো কথা বলে নাই আমি আমার জিয়ারত করে আল্লাহ আলীকে সালাম দিয়ে আমি চলে আসতেছি আসার সময় কারবার দেখি এক লোক মাইক দিয়ে বলতে যে হাস মরুক যারা নিয়ে আসছেন এইদিকে দাঁড়ান ওই লাইনে দাঁড়ান এদিকে যান ওইদিকে যান তা আমি বললাম কি রে খান জাহান রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহর অলি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন তো এরা হাস মরুক কালেকশন করে এরা কি ওনাকে কবরের ভেতরে ঢুকে খাওয়ায় নাকি আমি বললাম ভাই এরা হাস মরুকের জন্য আলাদা লাইন করে এগুলা কি বলতে যে হাস মরুক তো সব এখানে দিয়ে যায় আমি বললাম এগুলো দিয়ে যে যায় খায় খেয়ে কবর থেকে উঠে কি উনি রাতের বেলা খান নাকি আমরা তো জানি কবরে জেনে চলে যান দুনিয়ার মানুষ আর তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় না তাহলে এগুলো কেন ওই যে বুঝেন না সব ওই খাদামের পেটের ভিতরে যায় আছে না নাই আমার বাড়ি তো সিলেটে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রলির মাধ্যমে সিলেটবাসী মানুষ ইসলামের নেয়ামত পেয়েছে এত অবদান ওনাদের ওনারা এই দেশে এসে মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়েছেন আহারে আজ আল্লাহ রলিদের কবর গুলোকে আমরা কি আমরা কি বানিয়ে ফেলেছি আমার বাড়ি তো সিলেটে দেখি উনার কবরের আশপাশে বড় বড় ডেক আপনারা এই এলাকায় ডেককে কি বলেন দেখছি না দেখছি আপনারা সিলেটে গিয়েছেন দেখছেন এগুলা কারবার 
টাকা পয়সা দিতে দিতে এই ডেস্কে গুলো ভরে যায় তারপর এগুলো খুলে আল্লাহ রলি শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই রাতের বেলা কবর থেকে উঠে তারপর সব টাকা পয়সা নিয়ে এরপরে আবার কবরে চলে যান তা না যাই কোথায় গেল মাজারের ব্যবসা খুলেছে যারা তাদের গুরামের ভেতরে এই টাকা পয়সা গুলো তারা দিন দিন ঢুকাই ঢুকাই পেট তোর মুজার সাইজে বাড়াচ্ছে ঠিক কি না বলে নবী যেই দেশে আছেন মদিনায় রবিজির রজা শরীফে সেখানে নবীজি শুয়ে আছেন টাকা পয়সার কারবার আছে গরু ছাগলের কারবার আছে সোনা দানার কারবার আছে আরে ভাই কবরের মধ্যে যদি টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া গরু ছাগল দেওয়া যায় হত পৃথিবীর মুসলমানরা টাকা পয়সা সোনা দানা গরু ছাগল না বুকটা চিরে বুকটা চিরে কলি যেটা বের করে নবীজির রজা শরীফে রেখে আসতো কবরের উপরে টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া গরু ছাগল দেওয়া মান্নত করে হারাম হারাম শিরক শিরক এবং শিরক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেম তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে যারা জাহান নামের আগুনে পুরবে তারা কথা মোল্লার না আল্লাহ তাহলে আমরা এক লম্বার জালেমের পরিচয় পেলাম আল্লাহর উপরে যারা জুলুম করে এরা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেম দুই নাম্বার বলেছিলাম দুই নাম্বার শ্রেণীর জালেম হলো যে নিজের উপরে জুলুম করে মনোযোগ আছে আপনাদের আমি কিন্তু আমার কথা ঠিক রাখব আপনারা কেউ উঠাউটি করবেন না ইনশা দুই নাম্বার জালেম হচ্ছে যে নিজের উপরে জুলুম করে ফেলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে হুজুর নিজের উপর মানুষ জুলুম করে কেমনে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কার গোলামের জন্য আল্লাহর গোলামি থেকে আমাদেরকে আল্লাহর গোলামি থেকে আমাদেরকে ফিরাই রাখার জন্য একজন সার্বক্ষণিক কাজ করে তার নাম কি শয়তান তার নাম কি এই শয়তান আমাদেরকে মাঝে মাঝে পাপের দিকে গুনাহের দিকে ডাইভার্ট করে ফেলে আমরা যদি তার ওয়াসাই পরে গুনা করে ফেলি তার মানে আমরা তো করে নিজের উপর নিজেই জুলুম করে ফেলি শয়তান তার এই ওয়াসা শুরু করেছিল প্রথম থেকেই বলেন তো দেখি পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবীর নাম কি আদম আলাইসালাম শয়তান কেমনে ওয়াসা দিয়ে আদম আর হাবা আলাইহাসালামকে ধোকাই ফেলেছিল ঘটনা কি বলবো 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 খারাপ লাগতেছে না তো আপনাদের नाम <laughs> আল্লাহ তালা বললেন কি রে ইবলিস সবাই তো আমার আদেশ মানে সাজদা দিল তুই কেন সাজদা দিলি না ইবলিস তখন বললো তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর এই আদমকে মাটি থেকে পয়দা করেছ আনা খাই রমিন আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ আমি তার চাইতে সেরা সুতরাং আমি আমি কেন তাকে সাজদা দিব আল্লাহ তালা তখন বললেন আমার হকুম মেনে সবাই আমার অনুগত হয়ে আমার আদেশ মেনে আদমকে সাজদা দিল তোর এই অহংকারী ভাবের কারণে আমি আদেশ দিলাম এখনই তুই আমার জান্নাত থেকে বের হয়ে যা ইবলিসকে যখন আল্লাহ তালা জান্নাত থেকে বের হওয়ার আদেশ দিলেন ইবলিস তখন বলল অগো আল্লাহ জান্নাত থেকে আমাকে বের করে দিচ্ছ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে কি আছে আর একটু জোরে কন আল্লাহ বললেন তুই কি আমার কাছে চাস ইবলিস তখন বলল সুরা আরাফের চোদ্দ নম্বর আয়ের থেকে আল্লাহ তুলে যেয়েছেন ইবলিস তখন বলল সে বলল আল্লাহ ডে অফ রিসারেকশন পুনরুত্থান দিবস কামতের দিন পর্যন্ত আমার হায়াত বাড়ায় দাও আমার সুযোগ দাও আল্লাহ বলেন আচ্ছা এটাই তোর আবেদন ঠিক আছে যা ইন্না কামিনাল মুজরি তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের কাতারে আমি সামিল করলাম সুযোগ দিলাম তোরে বের করে দিয়েছ ওই আদম এবং তার বংশধরদেরকে ধুকা দেওয়া সোজা রাস্তায় চলতে বাধা দেওয়া হবে আমার প্রধান এবং প্রথম কাজ আমি এদেরকে তোমার এই সৃষ্টি তোমার বানানো এই মানুষগুলোকে আমি এমন ভাবে ধুকা দেব 
বর্ণনার জালে এমন ভাবে তাদেরকে আটকা বসে বলেছিল তার बसबाज करो कबरदार ओ गार सामिल हो जाए शेष पर्त निषिद्ध गाचर फल आस्दन कर जुलूमें उच्चकंठे मोहब्बत गुनागुलि प्रत्येक मानस ही गुनागार गुना कम बस सबाई गुनागार मानस ग क्षमाशील हिसाब से पे जाए 
এই জন্য আমরা যারা নিজের উপরে জুলুম করে ফেলেছি আমরা যদি আমাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরে তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাই আমাদেরকে মাফ করে দিবেন কে তাহলে দুই নম্বর জালেমের পরিচয় আমরা জানলাম যে নিজের উপরে জুলুম করে নিজের উপরে জুলুম করে তওবা না করে মারা গেলে সিদ্ধান্ত নেবেন কে আর যদি কেউ তওবা তওবার মতো তওবা করে তাহলে তাকে মাফ করে দিবেন কে এবার দেখেন তিন নাম্বার প্রকারে চলে আসছি কিও কিও কালো সুইটার কি হইছে কোনটা মিলছে নাকি জালেম হলো কয় প্রকার আরো জুড়ে হে পুরুষ মানুষের মতো আওয়াজ দেন জালেম কয় প্রকার এক নাম্বার আল্লাহর উপর জুলুমকারী পরে শব্দটা বলেন জালেম আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম পরিণতি কোথায় দুই নাম্বার নিজের উপরে জুলুমকারী জালেম নিজের উপরে আমরা যারা জুলুম করেছি মাফ করে দিবেন কি শর্ত হলো তাও বা শর্তটা কি তিন নাম্বার প্রকারে আসছি এবার আর উঠলে আমিও আর কিছু বলবো না উঠলে মাইন সেই বলবে বুঝছি গিরাই গিরাই লাগছে একেবারে একেবারে শেষ সময় আসছেন তো তিন নাম্বার হলো যে আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপরে জুলুম করেছে ও জালেম প্রশ্ন হলো হুজুর মানুষের উপরে মানুষ আবার জুলুম করে কেমনে বলবো আমরা মনে হয় মানুষকে গালি দেই না মুখটা খুব ভালো আমাদের এই যে আপনি এক ভাইকে গালি দিলেন আপনি তার উপর জুলুম করে ফেললেন তাহলে কোনো মুসলমান যদি কোনো মুসলমানকে গালি দেয় তাহলে সে তার আরেক ভাইয়ের উপরে জুলুম করে বসলো আমাদের মুখ এমন খারাপ সুযোগ পাইলেই আমরা সারাদিন গালি গালাজ করি আছে না নাই গালি দিয়ে অনেকে আবার কয় বাইরে আজকে মুখে রেখে বারে জ্বালাটা মিটছে খুব গালি দিয়েছি মনে রাখবেন উপরের দিকে থুতু দিলে নিজের উপরেই পড়বে উপরের দিকে থুতু মারলে কার উপরে পড়বে ঠিক তেমনি ভাবে নবীজি বলেছেন একজন মানুষ যখন গালি দেয় তখন গালিটা আগে তার নিজের উপরে পড়ে গালি দেওয়ার আগে বুঝে দিয়ে আবার অনেকে আছে অনেকের গিবত করে মানুষের গিবত করে আছে না নাই তো গিবত যে করে সেও তার ভাইয়ের উপরে জুলুম করে ফেলে আবার অনেকে আছে মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কারা করে মন্দ নামে নাম বিকৃত করে ডাকে আছে না নাই আল্লাহ সাবধান করে দিয়ে সুরা হজরাতে বলেছেন আল্লাহ বলছেন হে বিশ্বাসেরা হে বান্দারেরা খবরদার কেউ যেন কাউকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস না করে ঠাট্টা উপহাস আমাদের মধ্যে আছে না নাই ঠাট্টা করে বলে কিরে মটকা লোকটা একটু মোটা এখন ঠাট্টা করে উপহাস করে বলে কিরে মটকা এই যে ঠাট্টা উপহাস করে আরেকজনকে মটকা বললেন তার উপরে জুলুম করে বল তার উপর আপনি জুলুম করে ফেললেন আমি কিন্তু সিরিয়ালে আসতে জাগাচ্ছি শুধু খুব ভালো করে শুনেন আবার কোন মানুষ চিকন ঠাট্টা উপহাস করে বলে কিরে চিকনা আছে আছে এরপরে দেখা যায় আরো তুচ্ছতা ছিল করে কথা বলে কয় কিরে আবুল কিরে মফিজ মফিজ কিরে রোহিঙ্গা এরকম বলে এইভাবে যে আপনি মানুষকে তুচ্ছ করে কথা বলেন তার মানে আপনি মানুষের উপর জুলুম করে ফেলেন আবার অনেকে দেখা যায় মানুষের নামটা বিকৃত করে ডাকে আছে না নাই আল্লাহ বলেছেন খবরদার মানুষের নাম বেঙ্গাইয়া নাম বিকৃতি করে ডেকো না বাপ নাম রেখেছে জামাল কয় কিরে জামাইল্লা নাম রাখছে কামাল কয় কিরে কামাইল্লা তারপরে মানুষের এভাবে নাম বিকৃত করে ডাকা তারপরে মানুষকে কটু কথা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলে এগুলো সব চুলো আল্লাহ জন্য বলেছেন এই কাজগুলো করে এই কাজ করে তো বানা করে যে মারা যায় সে জালে ভয়ে মরে যায় কি হয়ে মরে আরো যদি বলেন কি হয়ে মরে দেখেন এত বাহিরের কথা বলার কি দরকার আমরা পরিবারে একজন আরেকজনের উপর জুলুম করে ফেলি দেখা যায় বাপমা নিজের সন্তানের উপরে জুলুম করে 
আমরা অনেক জায়গায় মাহফিলে গেলে মা বাপ বলে হুজুর এত ওয়াজ করে কি লাভ একটু মা বাবার খেদমতের ওয়াজ করেন কারণ আমাদের পুলা পায় না আমাদের কথা শুনে না আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের কথা শুনে না একটা উদাহরণ আমার মনে পড়ছে বলবো এক এলাকায় এক বেকুব আপনারা কি বেকুব বলেন না আমরা কিছু বলেন এক এলাকায় এক বেকুব একটা ফলের গাছ লাগায় নাই আশা করে বসে আছে অনেক ফল সে খাবে গাছ না লাগিয়ে গাছের ফল খাওয়া যেমন বুকামি গাছ না না লাগিয়ে যেমন ফলের আশা করা বুকামি ঠিক তেমনি ভাবে সন্তানের হক আদায় না করে সন্তানের কাছ থেকে খেদমত পাওয়ার আশা করা ও বুকামি এই জন্য বলেছি কিসের মা বাপের ওয়াজ ওয়াজ পাল্টায় দেন উল্টা করে দেন ওয়াজ আগে ওয়াজ করেন মা বাপ যেন আগে সন্তানের হক আদায় করে সন্তানের হক যে মা বাপ আদায় করে আল্লাহর কসম আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি ওই মা বাপ ওই মা বাপের সঙ্গে সন্তান কখনো খারাপ আচরণ করবে সন্তানের একটা হক আদায় করেন নাই ভালো একটা নামও রাখেন নাই নাম রেখে তো যে মন্টু বলটু ছন্টু মিন্টু আসে না নাই এখানে আবার কমন পড়লে সে যেন রাগ না করে এক জায়গায় বলছে কয় হুজুর আপনি দিকে একদম আমারে কমন ফলাই দিছে ওয়াজ কি আমারে করলেন নাকি সন্তানের সুন্দর একটা নাম ওরা কেন নাম রেখেছে সন্তানের সাগর মেয়ের নাম রাখছে নদী সাগর বড় হয়ে টি শার্টে লিখছে সাগরের বুকে নদী নাম রাখার কারবার দেখছে এ ছেলে একটা নাম রাখছে সাগর মেয়ে একটার নাম নদী এখন যদি এই বেটারে এই লোকটারে যদি আল্লাহ আরো কিছু কুলা মাইয়া দেয় আগে গুলার নাম রাখছে সাগর নদী পরের গুলার নাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে খাল বিল পুকুর নদী কুয়া কি বলেন এমন হইতে পারে না আবার আর একজন ছেলের নাম রাখছে তুফান কিন্তু এখানে তুফান আছে নাকি কেউ হ্যাঁ আছে ওই যে থাকলে চুপ কেন আমি তার বাপকে বললাম কেউ ছেলের নাম তুফান রাখছেন কয় কয় হুজুর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আমি বললাম মানে বুঝলাম না কয় তুফানের সময় হয়েছে এই জন্য নাম রাখছে তুফান আবার মেয়ের নাম বৃষ্টি কেউ আছে নাকি হ্যাঁ রে বাপরে বাপ এ তো মেয়ের খবর থাকে কেমনি আপনাদের কাছে হ্যাঁ কালেকশন ভালো না তো বললাম বৃষ্টি মেয়ের নাম রেকশন করো কয় হুজুর এইটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিছি বৃষ্টির সময় হয়েছে এই জন্য বৃষ্টি বললাম ভাই আপনার কারবার তো দেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা এখন তুফানের সময় হয়েছে বলে যদি তুফান হয় বৃষ্টির সময় হয়েছে বলে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বজ্রপাতের সময় জন্ম নিলে কি নাম রাখবেন ঠাডা পড়ছে কারণ আপনি তো অবস্থা বুঝে না ব্যবস্থা নেন অথচ নবীজি বলেছেন নবীদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলেগুলোর নাম রাখো সাহাবিদের নামের সঙ্গে মিলি সাহাবিদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলেগুলোর নাম রাখো তাহলে ছেলেগুলোকেও নবী আর সাহাবিদের মতো চরিত্রবান বানায় দিবেন কে না হলে আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে নাম রাখেন ছেলে মেয়েদের নাম আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাখেন বাবা রে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার খেদমত করবে কেমনি আপনি তো তার হক আদায় করেন নাই তাকে তো আপনি কোরআন হাদিস শিখান নাই আপনার সন্তানকে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করিয়েছেন তাকে আপনি বারে ল পাশ করিয়েছেন এল এল বি এল এল এম শেষ করিয়েছেন এম বি বি এস ডক্টরও বানিয়েছেন আপনি তাকে অ লেভেলে পড়িয়েছেন এ লেভেলে পড়িয়েছেন সায়েন্স কমার্সে পড়িয়েছেন আপনি পড়ান না অসুবিধা তো নাই কিন্তু আপনি আপনার সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এ বি সি ডি অ আ ক খ শেখাবেন পরে আলিফ বা তা থা শেখাবেন আগে নইলে দেখবেন আলিফ বা তা থা না শিখে যদি ডাক্তার হয় এমন ডাক্তার হবে কষাইগিরি করবে আর সুযোগ পাইলেই আপনারে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে কিন্তু ডাক্তার বানিয়েছেন ডাক্তার বানানোর আগে ছেলেটাকে যদি ছোটবেলায় কোরআন শিখান ডাক্তার হবে মানুষের জন্য সেবা করবে মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখবে ত্রিপলিতে পড়াবেন যে কোনো ডিপার্টমেন্টে পড়ান কোন অসুবিধা নাই এ লেভেলে পড়ান ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান অসুবিধা নাই কিন্তু সবার আগে কি শিখাতে হবে যদি সবার আগে কোরআন না শিখান মনে রাখবেন বৃদ্ধাশ্রম আপনার মতো কপাল পুরার জন্য অপেক্ষা করছে আমি জীবনে কোনোদিন শুনে নাই কোনো আলেম তার মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখেছে আপনারা শুনছেন কথা কন্যা কেন শুনছেন কিন্তু বহু ডাক্তার রাখছে আসে না নাই ইঞ্জিনিয়ার রাখছে আসে না নাই 
বহু ব্যবসায়ী রাখছে আছে না নাই এই যে আলেমরা কেন মা বাপকে বিদ্যাশ্রমে রাখে না কারণ আল্লাহর কোরআনটা সে শিখেছে পড়েছে সেখানে এসে জেনেছে ওখানে সে পড়েছে আল্লাহ বলেছেন খবরদার তোর মা বাপের সঙ্গে মার্জিত ভাষায় ভদ্র ভাষায় বিনয়ী হয়ে কথা বল আদেশটা কার আপনি যদি আপনার ছেলেকে মেয়েকে কুরআন না শিখান আপনার মতো কপাল পুরা বাপ সারা জীবন ছেলে মেয়েদের হাতে কিন্তু জুলমের শিকার হবে এখন পরিবারের মধ্যে জুলুম চলছে আমি বলছিলাম এই পয়েন্টটা বলতে গিয়ে তো কথা আসলো নিজের মা বাপ দেখা যায় মা বাপ তার নিজের সন্তানের উপর জুলুম করছে সন্তানের হক আদায় না করা সন্তানের উপর জুলুম এরপরে দেখা যায় সন্তানের হক আদায় পরেও কিছু কুসন্তান মা বাবার খেদমত করে না তার মানে ওই সন্তান তার মা বাবার উপরে জুলুম করছে খবর দাঁড়ায় যুবক ভাইরা ছাত্র ভাইরা মা বাপ যারা পেয়েছ যাদের মা বাপ এখনো বেঁচে আছে দামি নেয়ামত পেয়েছ এত দামি নেয়ামত জান্নাত তালাশের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া লাগবে না কারণ মায়ের পায়ের তো আল্লাহ তোমার বেহেস তো রেখে দিয়েছে ওই মা বাবার খেদমত করেন মা বাপ বুড়ো মানুষ এখন আর হাত এখন আর নিজের হাতে খেতে পারে না একটু খাওয়া দেন আর সব কথা তো আপনি ভুলে গিয়েছেন ছোটবেলায় কান্না করা ছাড়া আপনার মুখের কোনো ভাষা ছিল না আপনার মা বাপ আপনাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েছে হালকা একটু জ্বর হলে আপনার বাবা আপনাকে নিয়ে আপনার বাবা আপনাকে নিয়ে দে আপনার বাবা আপনাকে নিয়ে ডক্টরের কাছে মেডিকেলে দৌড়াইছে এখন দেখা যায় আপনার বাবা অসুস্থ একটু ডক্টরের কাছে নিয়ে যায় না আসে না নাই বাবা পুরো মানুষ বিছানায় শুয়ে আছে পেশাব পায়খানার জন্য ওয়াশরুমে যেতে পারে না বিছানায় একটু পেশাব করে দিলে তারপর রাগ করে কপাল পুরা সন্তান তুমি তুমি যে ছোটবেলায় তোমার মা বাবার কুলে কত প্রস্তাব করেছ তখন তো মা বাবা কখনো রাগ করে না ঠিক কি না কম খবরদার যুবক ভাইদেরকে বলবো মা বাবার সঙ্গে জুলুম করো না মা বাবার খেদমত করো নবীজি বলেছেন মা বাবা তোমার জন্য জান্নাত হোমা জান্নাত হোমা না রোকা এই মা বাবা তোমার জন্য জান্নাত খেদমত করলে জান্নাত পাবা আবার এই মা বাবা তোমার জন্য জাহান নাম মা বাবার সঙ্গে যদি অসদাচরণ করো জুলুম করো জাহান নাম ছাড়া গতি থাকবে না তাহলে নিজেদের পরিবারের ভেতরে আজকে জুলুম কম না বেশি স্বামী তার স্ত্রীর উপর জুলুম করছে বউয়ের সাথে সুন্দর করে কথা বলে না টাইম দেয় না তার সঙ্গে একটু ভালোবেসে কথা বলে না তাহলে ওই স্বামী তার নিজের স্ত্রীর উপর জুলুম করছে আবার স্ত্রীও তার স্বামীর উপরে জুলুম করছে দেখা যায় স্ত্রী তার স্বামীকে ঠিক মতো টাইম দেয় না আবার ভাই বোনের উপর জুলুম করছে আবার দেখেন জুলুম করতে করতে বিশেষ করে বর্তমান সমাজের চিত্র হলো এমন মা বাবারা সন্তানদের উপরে এমনভাবে জুলুম করছে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক বাবার চার ছেলে দুই মেয়ে সম্পদ আছে বিশ শতক জুরে কোন কয় শতক আরো জুরে কোন কয় শতক খুব সুন্দর হিসেব করে চার পাঁচ আবিশ চার ছেলেকে পাঁচ শতক করে দিয়েছে আর মেয়েদেরকে কিছু দেয় নাই বিয়ের সময় কয় মাগ তোরে বাপ আব্বু শুধু দোয়া দিয়ে দিলাম আমার মা বোনরা যারা শুনতেছেন বলবেন আব্বা দোয়া ন লাগিব জিনিসটা আগে দিয়া দেন দোয়া লাগবে না জিনিস দেন এটা আপনার মেয়ের হক দেবিদ্যালয়ের বাবারা যারা মেয়ে সন্তানের মালিক হয়েছেন শোনেন যদি আপনি সম্পত্তিতে মেয়েকে ভাগ না দেন আপনি যত বড় হাজিসা আবার যত তাহার যুদ্ধুদারি হন না কেন কেমতের দিন আপনি জালেমের কাতারে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো লাগবে জুলুমের হিসাব ভালো করে শোনেন পরিবারে এরকম জুলুম চলছে আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জুলুমের কথা তো আগেই বলেছি তারপরে আমরা অনেক সময় আমাদের অধীনস্থ লোকদের উপরে জুলুম করি দেখা যায় আমরা আমাদের চাকর বাকরের উপরে জুলুম করি সাধ্যের বাইরে বুঝা চাপিয়ে দিই কাজ চাপিয়ে দিই আবার ঠিক মতো মজুরি দেয় না এরকম আছে না নাই নবীজি বলেছেন শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তাকে মজুরি দিয়ে দাও নবীজি আরো সাবধান করে বলেছেন যারা যারা শ্রমিককে ঠিক মতো মজুরি দেয় না শ্রমিকের উপরে যারা জুলুম করে কামতের দিন ওই জালেমের বিরুদ্ধে আমি নবী নিজেই দাঁড়াবো নাহিমিন দালিক আমরা অনেক সময় জুলুম করে মানুষের জায়গা জমি দখল করে নিয়ে আসে না নাই আর ক্ষমতা একটু পাইলেই তো চাঁদা বাদি আরো বাড়ে মানুষের জায়গা জমি দখল এগুলো আসে না নাই অবশ্য দেবিদ্যারে মানুষের জমিন রায় ঠেলা ঠেলে জমিন দখল নাই আওয়াজটা যেমনে দিছেন তার মানে এলাকায় রূপটা বেশি আছে ভূমিদস্যু যারা 
মানুষের জায়গা জমি দখল করছে যারা ভালো করে শুনে না বুখারি আর মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি বলেছেন মানে কতটা শিবরাম মিনাল আরদ যুলমান তাওয়াকাহুল্লাহু ইয়াহু ইয়াউমাল কিয়ামা যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কোন মানুষের অর্ধ হাত জমি দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ওই জালেম লোকটার গলার মধ্যে সাত তবক জমিন জুলায়া দিবে সাত তবক জমিন তার গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দিবেন কে मानुषर सम्पद ग्रास करो ना এখন একটু সুযোগ পাইলে অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে এমন অবস্থা এমন চিত্র সমাজে কম না বেশি বিশেষ করে ক্ষমতা পাইলে এই চিত্র আরো বেশি দেখা যায় দেখা যায় একটু ক্ষমতা পাওয়ার পরে জনগণের সম্পদ এমন ভাবে চুরি করে আমরা তো টেবিলের নিচে জুতা রাখি খাটের নিচে জুতা রাখি আর এই শেষরা চোর গুলো সুযোগ পাইলে তেল চুরি করে খাটের নিচে তেল জমায় রাখে छागल बजारे पांच हजार टाइते कमे अपनी पाना इलेक्शन जो आसे मानस गु गु छागल चाहते तरह दाम कम फेले पांच टिक्री गोदाम भरार আমরা যদি আল্লাহওয়ালা মানুষগুলোকে আমাদের মাথার উপরের ছায়া হিসাবে পেতাম ধন সম্পদ হরণ হওয়া চুরি হওয়া তো দূরের কথা আসমান থেকে শুধু রহমত নাজিল হত ঘটনা একটা মনে পড়ছে বলবো অমর ইবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তিনি কি ছোটখাটো কোন সমাজ শাসন করেছেন নাকি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতেছিলেন मोमबाती जालिए समय তার কিছু রিলেটিভ তার কিছু আত্মীয় স্বজন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দরজায় নক করলেন তিনি তাদেরকে দরজায় থামিয়ে দিলেন বললেন একটু ওয়েট করো অপেক্ষা করো এবার তিনি তার সামনে থাকা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিভিয়ে দিলেন নতুন আর একটি মোমবাতিতে আগুন জ্বালালেন এরপরে এদেরকে বললেন এবার তোমরা ভেতরে আসতে পারো এরা যখন ভেতরে আসলো কিউরিসিটি চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো আমি রুল মিনিন আপনার সামনেই তো একটি মোমবাতি প্রজ্বলিত ছিল কি কারণে সেটা ফু দিয়ে নিভিয়ে নতুন আর একটি মোমবাতিতে আগুন ধরালেন আমার ইবনুল খাত্তাবরাদি আল্লাহ আনহু তখন বললেন তোমরা আসার আগে আমি রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আলো জানিয়ে জনগণ जनगणर सम्पद हरण होल्ला जवाब राष्ट्र जनगणर टोमबातर आगुन फू दिए निभिए दिए निजे टा मोमबातर आगुन जाली दिए मत हत आबू बकर मत चाह चाह 
তাইলে বলেন এমন যদি হত আমাদের নেতা হত মরের মত হত আবু বকরের মত জনগণের খোঁজ খবর নিত রাত দুপুরে ঘুরে ঘুরে দেখত কি কেউ আছে অনাহারে আমার দেশের কৃষক শ্রমিক বঞ্চিত হত না আমার দেশের মা বোনেরা লাঞ্ছিত হত না ধনী গরিব ভালোবাসার জীবন ফিরে পেত যদি আমাদের নেতা হত মরের মত হত আবু বকরের মত ঠিক কি না रखार क्षेत्र सबकि शिक्षा दे मुसलमान एक अजोग्य इमाम जमन नाम जुलूम कर फेले দেখা যায় যখন জিনিস বিক্রি করে ভালো জিনিসের সাথে ভেজাল জিনিস মিশায় দেয় অবশ্য দেবিদ্যার এগুলো নাই ইলিশ নিয়ে আসছে সামুদ্রিক ইলিশ বিক্রির সময় কাস্টমার কে বলে ভাই চাঁদপুরের রূপালি তাজা ইলিশ আছে না নাই কামটা কি ভালো না খারাপ ধোকাবাজি এরপরে দেখা যায় সবজি হচ্ছে দেবিদ্যারের কোনো এলাকা আর এবার তার জিনিসের মানটা বাড়াবার জন্য কই উত্তরবঙ্গ থেকে নিয়ে আসছি একদম টাটকা ভালো জিনিস এরপরে দেখা যায় সবজি সবজি বিক্রেতা সবজি বিক্রি করছে উপরে ভালো সবজি রেখেছে নিচের গুলা কিন্তু ভালো না আছে না নাই বাকিরে ফিটফাট ভেতর দিয়ে দেখবেন মাছ কিনতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় টেকনিক করে উপরে মাছ রাখছে ভালো নিচের গুলা খারাপ আছে না নাই আপনাদের কথা কি বলতাম আমার সঙ্গে এরকম কয়েকবার হয়ে গেছে দেখলাম উপরে নড়াচড়া করে খুব একটা খেয়াল করে নেই ভাবছি মনে হয় ভালো হবে কয় হুজুর একদম ভালো আনার পরে কয় ভিতরে সবগুলা পোষা ছিল আছে না নাই এই যে ব্যবসার নামে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা এটাও জন নবীজি বলেছেন মান হস্যা ফালাইসা মিন্না যে ব্যক্তি ব্যবসার মধ্যে মানুষ ব্যবসায়ী হওয়া দূরের কথা এ আমার উম্মতের কাতারে অসামিল হতে পারে না সে আমার উম্মত নয় যে মানুষের সঙ্গে ধোকাবাজি করে আবার মিথ্যা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তার উপরে জুলুম সুতরাং যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় তারা ওজা আলেম এখন মিথ্যা সাক্ষী নাই যুগের পর যুগ যারা কোরআনের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধ মিথ্যা সাক্ষ্য আমরা দিয়েছি মিথ্যা সাক্ষ্য যারা দেয় তারা ওজা আলেম এক কথায় মানুষের উপরে যারা অন্যায় ভাবে না হক কিছু করে সে হচ্ছে জালেম এবার প্রশ্ন হলো হুজুর এই জাতের জালেমের পরিণতি কি জালেম বলছিলাম কয় প্রকার এক নাম্বার শ্রেণীর জালেম ছাড়া বাকি দুই প্রকারের মধ্যে এই মানুষের উপর জুলুমকারী জালেমরা হলো নিকৃষ্ট আসে না নাই আরেকটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে খুব সুন্দর বলবো তবে আমি কিন্তু আবার ঘটনাগুলো শোনাই কোরআন হাদিস থেকে তাই না শোনেন এই ঘটনাটা আসছে মুসলিম শরীফে এবং তিরমিদি শরীফে কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের আপনার যাদের রিয়েল শ্রোতা এটা বুঝাই যায় আপনাদের চেহারা দেখলেই বুঝা যায় নবীজি একদিন সাহাবিদের সামনে সাহাবিদের সঙ্গে বসে আছেন নবীজি সাহাবিদেরকে বললেন মুফলিস নবীজি বললেন মুফলিস কে তোমরা কে চেন নাকি কি জিজ্ঞেস করেন মুফলিস মুখলেস মনে করেন না আবার মুখলেস উদ্দিন নাম আছে না নবীজি বলেন মুফলিস কে তোমরা চিনো মুফলিস আরবি শব্দ মানে হচ্ছে অসহায় নিঃস্বকে নবীজি বললেন সাহাবিদের সাহাবিদের কি নিয়ে বসে আছেন বলে আমার সাহাবিরা বলো তো সবচেয়ে অসহায় কে নিঃস্বকে 
আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে এই প্রশ্ন করি আপনারা কি বলবেন সবচেয়ে অসহায় কে বলবেন হজুর যার কি রে বলো কে অসহায় কে দেখছেন আরে বাপরে বাপ খুব সুন্দর উত্তর সাহাবিরা কি বলছেন শুনেন এই ভাই তাকান সাহাবিরা বলছেন আল মুফলিসু ফিনা মান লা দিরহাম আলা হু ওয়া লা মাতা সাহাবিরা বলেন নবী গো এই উত্তর তো সুজা আমরা এটা পারি তো অসহায় তো সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় সে যার টাকা নাই পয়সা নাই ঘরবাড়ি নাই দিরহাম নাই এ হচ্ছে তার মানে আপনার সঙ্গে মিলে গেছে না এখন নবীজি তো জিজ্ঞেস করেছেন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এখন সঠিক বেটিক এটা বলবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আপনার উত্তর দিয়েছেন সাহাবিদের মতো নবীজি বললেন না উত্তর ভুল উত্তর কি নবীজি বললেন শোনো আল মুফলিসু ইন আল মুফলিসা মিন উম্মতি আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় অসহায় হলো সেই ব্যক্তি আমার উম্মতের কিছু কপাল পুরা মানুষ এরা নামাজি হবে রোজাদার হবে যা কাদ দিবে অনেক জায়গায় মাহফিলে গিয়েও তারা লাখ লাখ টাকা দান করে ফেলবে এমন কিছু মানুষ আছে এরা নামাজ রোজা দান সৎকা হজ ওমরা করবে কেমতের দিন তারা তাদের আমলের খাতায় বিরাট নেকি নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে পাশাপাশি এদের আমলের খাতায় মানুষকে গালি দিয়েছে মানুষের গিবত করেছে মানুষকে নিয়ে উপহাস করেছে আলেম আমাকে গালি দিয়েছে সুযোগ পাইলে আলেমদেরকে ঢুকায় রাখছে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে মানুষের জায়গা জমি দখল করেছে জনগণের সম্পদ হরণ করেছে এরকম মানুষের হক নষ্টকারী এই লোকটা দেখা যাবে তার হাতে আমলের খাতে অনেক ন্যাক আমল থাকবে আবার দেখা যাবে মানুষের উপরে জুলুমের গুণাগুলিও আছে এখন কেমতের দিন এই লোকটা যে ব্যক্তি মানুষের উপর জুলুম করেছে যাদের উপর জুলুম করছে মজদুমদেরকে আল্লাহ ডাকবেন ডেকে বলবেন এত তোমাদের উপর জুলুম করছে তাই না কেউ তোমার ঘর বাড়ি দখল করছিল না কেউ তোমার নামে মিথ্যা মামলা দিয়া তারপরে তোমার জেলখানায় ঢুকে রাখছিল না কেউ তোমার উপরে এইভাবে জুলুম করছে ওইভাবে জুলুম করছে তাই না এরা বলবে হ্যাঁ এখন কেমতের দিন কি টাকা পয়সা দেওয়ার লেনদেন হবে সোনা ধনা দেওয়ার লেনদেন হবে লেনদেন হবে আমল দিয়ে কি দিয়ে তা আল্লাহ বলবেন মজদুমদের কাছে এ তো তোমাদের উপর জুলুম করছে এখন তার কাছ থেকে বদলা কেমনে নিবা এখন এখন মজদুমরা বলবে আল্লাহ বদলা কেমনে নিব আপনি জানেন না আপনি বুঝেন না আমরা আপনার কাছে দাবি করছি আজকে বাঁচার জন্য আমলের দরকার এ যে আমাদের উপর জুলুম করছে তার আমলের খাতা থেকে আমলগুলো আমাদেরকে দেওয়া দেন নবীজি বলছেন আমার উম্মতের সবচেয়ে অসহায় সেই ব্যক্তি এত আমল নিয়ে উঠার পরে মানুষের উপর জুলুম করার কারণে এই জালেমের নেক আমল থেকে আমল মানুষকে দিতে দিতে আরো বহু শর্ট থেকে যাবে নবীজি বলছেন এই যে এত আমল করার পরেও মানুষের উপরে জুলুম করছে যারা কেমতর দিন অসহায় হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তারা সুতরাং যারা সুযোগ পাইলেই মানুষের উপরে জুলুম করছ আজ তোমার কাছে টাকা আছে পয়সা আছে সব আছে ক্ষমতাও আছে মনে রেখো কেমতের দিন অসহায় হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো লাগবে এবার ভালো করে শুনেন মানুষের উপর জুলুম করে যারা সবচাইতে বড় জালেমও কিন্তু এরা তাওবা করলেও আল্লাহর কাছে তাওবা করলেও কিন্তু অত সহজে তাওবা কবুল হয় শোনেন তাওবা কবুলের শর্ত পাঁচটা বাবারা একটু আওয়াজ দেন তো শেষ টাইমে চলে আসছি তাওবা কবুলের শর্ত কয়টা এক নম্বর আপনি যে গুনাহগার এটা স্বীকার করা দুই নম্বর এই গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া তিন নম্বর গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া চার নম্বর এই গুনা আর করবেন না কার সঙ্গে ওয়াদা করা এই চারটা তো ক্লিয়ার তাই না পাঁচ নম্বর শর্ত হলো মানুষের হক নষ্ট করলে হয় তার হক তারে ফিরাইয়া দেওয়া অথবা হাতে পায়ে ধুইরা মাফ চাওয়া এই পাঁচ নম্বর এই শর্ত পূরণ না করে হাজি সাহ আপনি যদি কাবা ঘরে গিয়া কানতে কানতে বেহুস হয়ে যান কাবা ঘরের ইমামের কাছে বলেন যার হক নষ্ট করেছেন তার হক তার কাছে ফিরিয়ে দিবেন না যতক্ষণ অথবা তার কাছে মাফ চাইবেন না যতক্ষণ আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে না তাও বা কবুল করবে না ততক্ষণ বুঝলে বুঝ ভাতা না বুঝলে তেজ ভাতা সুজা করে বললাম আমাদের দেশে দেখবেন এরকম বহু জালেম আছে এরা সুযোগ পাইলে মানুষের উপর জুলুম করে আবার দেখবেন কয়েকদিন পর পর গিয়ে হজ করে লাখ লাখ টাকা জাকাত দেয় মা ভিলে পয়সা দিয়ে দেয় এরা নাম ফুটানোর জন্য জালেম এ মানুষের উপর জুলুম করেছে 
অনেক মানুষের উপরে অন্যায় ভাবে মামলা করেছে অনেক মানুষের জায়গা দখল করেছে অনেক দোকান থেকে অনেক জায়গা থেকে চাঁদাবাজি করেছে এর তাও বা কবুল হবে না ততক্ষণ যতক্ষণ না মানুষের হক মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিবে অথবা মাফ চাইবে না যতক্ষণ আল্লাহ তার তাও বা কবুল করবে না ততক্ষণ ঠিক কি না কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা আবার মানুষের উপরে মানুষ জুলুম করে তখন বেশি যখন সে একটু ক্ষমতা পায় কথা মোল্লার না কথা কার আল্লাহ দেখি তো পৃথিবীর কুখ্যাত কয়েকজন জালেম যারা ক্ষমতা পাইয়া মানুষের উপর জুলুম করেছে এমন কয়েকটা কুখ্যাতের না কুখ্যাত কাফেরের নাম বলেন ফেরাউন তারপরে নমরুদ এরা ক্ষমতা পাইছিল কম না বেশি ক্ষমতা পেয়ে মানুষের উপর জুলুম করেছে জুলুম করতে করতে যখন বেশি জুলুম করে ফেলেছে আল্লাহ এমন ভাবে ধরেছেন একটারাও ছাড়েন নমরুদকে আল্লাহ তালা ল্যাংরা মশা দিয়া দুনিয়া থেকে বিদায় করেছেন এরপরে ফেরাউনকে আল্লাহ তালা লোহিত সাগরে নাকানে চুবাইয়া নাকানে চুবানে খাবাইয়া মেরেছেন যে আল্লাহ ফেরাউন আর নমরুদের মতো জালেমকে শাস্তি দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন ওই আল্লাহ নাই থাকলেও এখানে আগের মতো ক্ষমতা নাই মনে দেখো যারা ক্ষমতা পেয়ে মানুষের উপরে জুলুম করছো যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবানা তারা পৃথিবী থেকে স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাও কি বানামরুদ কেউ ভবে চিরকাল রয় না কেউ ভবে চিরকাল রয় না পৃথিবী থেকে স্থায়ী হয় না নীল নদ আজ আছে থাকবে সত্যকে চিরদিন ডাকবে ডেকে ডেকে বলে যাবে দিন রাত কেউ যেন ফেরাউন হয় না পৃথিবী থেকে স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভবে চিরকাল রয় না কেউ ভবে চিরকাল রয় না ঠিক কি না তাহলে ক্ষমতা পেয়ে মানুষের উপর জুলুম করছে যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে দুনিয়ায় রেহাই পাবে না তারা নবীজির হাদিস মনে পড়ে গেল আমার নবীজি বলেছেন দুইটা পাপের শাস্তি আল্লাহ আখেরাতে তো দিবেন কিন্তু এটা শুরু হবে দুনিয়া থেকে শুরু হবে কোন জায়গা থেকে এক নাম্বার যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আত্মীয়র উপরে জুলুম রক্ত সম্পর্কের উপর যারা জুলুম করেছে দুই নাম্বার ক্ষমতা পেয়ে যারা মানুষের উপর জুলুম করেছে এদের উপর শাস্তি আখেরাতের আগে দুনিয়া থেকে শুরু করবেন কি আমার আপনার কথা মিথ্যা হতে পারে আল্লাহর কথা মিথ্যা হতে পারে সম্মানিত বাবারা সম্মানিত ভাইরা তাহলে মানুষের উপর জুলুম করে যারা এরাও জালেম এদের পরিণতিও ভালো আল্লাহর সৃষ্টির উপরেও মানুষ জুলুম করে দুইটা ঘটনা বলে আজকের আলোচনা শেষ করব কয়টা ঘটনা শুধু মানুষের উপরে কি মানুষ জুলুম করে আল্লাহর সৃষ্টির উপরে মানুষ অনেক সময় জুলুম করে যেমন গাছের পাতা কেউ কেউ দেখবেন গাছের নিচে বলে আছে এমনিতে গাছের পাতা ছিল পাতা কামড়ায় আছে এটা গাছের উপর জুলুম আপনি গাছের পাতা ছিললেন কেন আপনি বিনা প্রয়োজনে গাছের একটা পাতাও ছিঁড়বেন না কারণ ওই গাছের পাতা জিকির করে কার প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিঁড়বেন প্রয়োজনে গাছ কাটবেন অসুবিধা অপ্রয়োজনে করতে পারবেন না দুটা ঘটনার কথা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে শোনাবো দেখেন বনি ইসরাইলের এক মহিলা বনি ইসরাইলের এক মহিলা কিও মনোযোগ আছে আপনাদের বনি ইসরাইলের এক মহিলা তার ঘরে একটা বিড়াল ছিল কি ছিল এই বিড়ালকে সে নিজে খাবার দিত না আবার এই বিড়াল যেন ঘরের বাইরে গিয়ে মানুষের ঘরেও খাবার খেতে না পারে বিড়ালটাকে বাইন্দা রেখে দিত কি করত এই বিড়াল ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবশেষে মারা গেল নবীজি বলছেন একটা প্রাণীর উপরে জুলুম করে তাকে এই অবস্থায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণে ওই মহিলাকে আল্লাহ জাহান নামি বানিয়ে দিয়েছে জেনাকারিণী পতিতা মহিলা এই মহিলা একদিন একটা কুয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে কিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে কুয়া বুঝেন আপনারা এখন তো আপনারা ঘরে ঘরে ডিপ টিউবওয়েল লাগাইছেন তাই না কিন্তু তখন পানি ওঠানো হইতো কি থেকে কুয়া থেকে একজন পাপিষ্টা নারী যাচ্ছে কিসের পাশ দিয়ে কুয়ার পাশ দিয়ে দেখে যে এই কুয়ার পাশে এক কুকুর 
এক কুকুর জীব বা বের করে হাঁপাচ্ছে পিপাসার যন্ত্রণা কি করতেছে পাপিস্তা নারীর মনে একটু দয়া হলো সে ভাবলো আহারে এই কুকুরটা পিপাসার যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছে মনে হয় তার পানি পান করা দরকার এই মহিলা থেমে গেল থেমে কি করল তার পায়ের মোজা খুলল মোজা খুলে এই মোজাকে অন্যার সঙ্গে বাল একটা বাদ দিল কারণ কুয়া কুয়া থেকে তো উঠাই দেবে পারে নিচে তাই না এরপরে এই মোজাটা ফেলল টেনে টেনে পানি উঠালো উঠায়া ওই পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করালো নবীজি বলছেন এই পাপিস্টা নারী এই পশুর প্রতি একটা কুকুরের প্রতি দয়া করার কারণে আল্লাহ তার সব গুণা মাফ করে তাকে জান্নাতি বানিয়ে দিয়েছে শেষ করলাম আজকের আলোচনা কয়টা ঘটনা শোনায়া মানুষের উপর জুলুম করা দূরের কথা প্রাণীর উপরেও জুলুম করতে পারবেন না দেখেন এক নেককার মহিলা বিড়ালের উপর জুলুম করে জাহান নামে হয়ে গেছে আরেক পাপি নারী একটা কুকুরের প্রতি দয়া করে জান্নাতি হয়ে গেছে সুমাহান আল্লাহ সুতরাং জুলুম জুলুম করে নিজেদেরকে জালেম বানানো যাবে নবীজি বলেছেন খবরদার জুলুম করো না ইত্যা কুজুল আদেশ দিচ্ছি তোমরাও মানুষের উপরে জুলুম করো জুলুম করবেন আপনারা জুলুম করবেন তাহলে জালেম কয় প্রকার বলছিলাম কি আপনাদেরকে এত কাতুকুতু দেয় কারা হ্যাঁ দেবিদ্যারের পরিবেশ কিন্তু খুব একটা ভালো না আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেবিদ্যারে আর আসবো না এই কাতুকুতু জিনিসটা আমি শুধু দেবিদ্যারে পেয়েছি আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের দোয়ায় আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগে গিয়েছি এই পরিবেশ আমি অন্য কোথাও দেখি নাই একটা কথাও এই একটু বসেন প্লিজ এক মিনিট পরে দিচ্ছি আপনারা যারা শুনছে আপনারা কিন্তু রিয়েল শ্রোতা আপনাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই আপনারা শেষ পর্যন্ত আছে আজকের আলোচনাটা আমি কিন্তু অনেক শর্ট করেছি প্রথম আমি দেখলাম যে এখানে অনেকই দীর্ঘক্ষণ বসে আছে বলেন যতগুলো কথা সংক্ষেপে বলেছি যতগুলো গল্প শুনিয়েছি কোরআন হাদিসের বাইরে আউল ফাউল গল্প শোনাইছি কোরআন হাদিসের বাইরে আমি একটা কথা শোনাইছি আপনার অন্তরে কি মরিচা ধরল নাকি নিজের বিবেককে আপনি প্রশ্ন করবেন এত দামি দামি কথা আপনাকে শয়তান খেলি গুতাগুতি করে হ্যাঁ তারপরে কাতুকুতু দিয়া উঠায় এ কেমন অভ্যাস এ অভ্যাসগুলো বর্জন করবেন আল্লাহ বুঝার তো অভিজ্ঞ দান করেন আর এখন মোনাজাত হবে মোনাজাতটা করে বাড়িতে যাবে যতগুলো কথা বলেছি মনের অজান্তে আমি যদি কোনো ভুল করে ফেরি আল্লাহ যেন মাফ করেন যতগুলো ভালো কথা বলেছি আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তো অভিজ্ঞ দান করেন কমিটির বক্তব্য থাকলে